നമസ്കാരം മിയാവക്കി മാതൃകയിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങളും വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം വനം വെക്കണോ അതോ നമ്മളുള്ള മണ്ണിൽ ഇളക്കി ചേർത്ത് വനം അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റിയ ശേഷം വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മേൽമണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെയുള്ള മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും അയച്ചത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് മേൽമണ്ണ് തിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചെടി വെക്കുക എന്നാണ് ഇതിനൊരു കാരണം അതിൻ്റെ ചിലവാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അതവിടെ നിന്നൊന്നും വരില്ല കാരണം ഈ മണ്ണ് മാറ്റൽ വലിയൊരു ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾ കനകുന്ന് പാലസിൽ സർക്കാരിന് സൗജന്യമായ ഒരു ആറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് കാട് വെച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ ക്യുബിക്കടി മണ്ണാണ് എടുത്ത് സൈഡിലേക്ക് നിരത്തേണ്ടി വന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ലോറിയിൽ തൊട്ടടുത്ത് അത് ഇടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ദൂരെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ മണ്ണിട്ട് നിർത്താമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ മുഴുവൻ തൊണ്ട് നിറച്ചും ഈ കാരണം അവിടെ വേരിറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വെട്ടുകല്ലായിരുന്നു ലാറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു സെൻറ്റിന് ചിലവ് വന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത് സൗജന്യമായി ചെയ്ത വർക്കാണ് പൈസ വാങ്ങി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഈ വേലിയെല്ലാം അടക്കം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റിന് കിട്ടില്ല ആ സാധനം വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നിർമ്മാണ ചിലവ് തന്നെ വന്നാൽ ഒരു സെൻറ്റിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പിന്നെ മണ്ണ് ഇതും ചേർത്ത് ഇളക്കി കഴിയുന്നതും മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെടി നട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണെടുത്തു കാരണം ഇത് എൻ്റെ തന്നെ പറമ്പാണ് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മറിച്ചാൽ മതി കാരണം ദൂരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട അങ്ങനെ മണ്ണ് കുഴിയെടുത്ത ശേഷം നട്ടതാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയിൽ കൃത്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ച വളരെ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ മറ്റേ രീതിയിൽ തുടരുക എന്നേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം കനകുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അത്ര ഗംഭീരമായി ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കോവിഡ് സമയത്ത് കനകുന്നിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടിരുന്നു ആർക്കും അകത്ത് കയറാൻ വയ്യായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ആറു മാസം ചെടികൾ മുഴുവൻ കാട്ടുവള്ളി കയറി ചുറ്റി ഒരുപാട് ചെടികൾ നശിച്ചുപോയി അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അവശേഷിച്ചത് പിന്നെ ആ വള്ളിയൊക്കെ പറിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടായ വളർച്ചയാണ് അവിടെ നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് സമയത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടിരട്ടി വളർച്ച അതിന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയ ശേഷം ചെടികൾ നട്ടതാണ് ഇത് നാല് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് പത്തടി കൂടുതൽ വളർച്ചയുള്ള ചെടികളുണ്ട് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് ഏപ്രിൽ അവസാനമാണ് നട്ടത് വിഷു സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങളിവിടെ നട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഈ മരങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മേലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കിഴക്ക് വശത്ത് മുഴുവൻ റബ്ബർ തോട്ടാണ് വേറൊരാളുടെ സ്ഥലമാണ് ആ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെയിൽ വരില്ല പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് വേറൊരാളുടെ തേക്കാണ് അവിടെ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെയിൽ വരില്ല പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ എൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയും വെയിൽ വരില്ല ഇത് നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് വെയിൽ വീഴുന്ന മാത്രമേ ഇതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ ചെടികൾക്ക് ഇത്രയധികം വളർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇവിടെ വീഴുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും ഒരു തുള്ളി പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാറില്ല താഴോട്ട് പോകും രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചകരി കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് ഈ മണ്ണ് ഇത്ര ഇളകിയതായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചെടികളും ഒരേപോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കീടശല്യം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ചുക്കിലി പോലത്തെ വലകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഏത് ചെടി നോക്കിയാലും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാണികളെ കാണാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല തിന്നുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ
അതിനകത്ത് ചെടി വെക്കുക കുറച്ച് വളർച്ച കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് ചെയ